una gran carrera la que tuvimos hoy en el Urbano de Medellín. Cucho, ¿por dónde arrancamos? Pista que había tenido un evento hace tres o cuatro años en el Downhill Comuna de Medellín, pero se ingeniaron muchas cosas nuevas, muchas construcciones en madera y metal para sacarle partido a todo lo que se podía dentro de esas comunas. Una comuna en Colombia es un barrio de obra en gueto. En esta ocasión tuvo una particularidad. Tuvo un par de secciones que había tierra. Hay un tipo de llantas, pero cuando metemos polvo, arena, tierra, la cosa empieza a ser más difícil decidir. Los corredores que vemos en ese tipo de eventos son gente que se dedique y que le gusta este tipo de eventos. No es para todo el mundo. Y hoy teníamos un buen nivel de corredores. Teníamos a Slavic, lastimosamente con un pie roto. Pedro Ferreira, lastimosamente con una muñeca rota. Lorón, que tenía mucho para darnos, pero lastimosamente se cayó en la final. Teníamos a Juanfer, que era indiscutiblemente quien tenía para llevarse el título. A Camilo Sánchez, que lastimosamente tuvo una caída. Pasa. Steven Ceballos, teníamos a Huesos. ¿Quién se me escapa? Y los dos brasileros, Giovannini y Borba. Más otra cantidad de gente, Roura, eh, Jarrín. Estaba difícil, o sea, hacer un top 10 estaba difícil. Sí. Había partes con postes donde la gente tenía que moverse bastante porque era fácil pegarle. Había una parte que, claro, se veía muy fácil, que era la parte plana, pero como estaba el cemento pintado, estaba resbalosísimo, se veía todo el mundo patinando. Teníamos partes de mucha escala y escala en curva. ¿Cómo se vive el ambiente en una carrera de estas desde adentro? Porque yo he corrido uno, el de Manizales, y usted ha corrido como 30. Es demasiado estresante. Porque todo pasa muy rápido. No hay margen de error ni mecánico ni humano, ¿cierto? Porque si hay un error eh, mecánico, quiere decir que uno pierde, como le pasó a Pedro Ferreira, tiempo de entrenamiento. Son dos horas donde hay que hacer mínimo tres, cuatro bajadas. Un error humano es muy fuerte el golpe. La consecuencia es muy grave porque, díganme ustedes, un borde, un poste, una baranda, una escalera, un andén, eso pega duro. Una pista, hay que decirlo, muy corta también. Cualquier tipo de error costaba caro. Este top 10 nos mostraba cosas bastante interesantes. Veíamos a un Pablo Aguilar de Costa Rica que normalmente no lo teníamos muy presente. Veíamos ahí bien metido, sólido, a Steven Ceballos de Manizales. A un Adrián Lorón que también siempre está ahí, pero que esperábamos verlo más adelante. Es un hombre que ha ganado Monserrate Cerro Abajo. Teníamos a Thomas Slavic, Pedro Ferreira también con unos tiempos de alrededor de 3 o 4 segundos por encima del tiempo de Juanfer, que se clasificaba primero con 1.26. Y ojo que el segundo lugar ya estaba a más 2 segundos y medio por detrás. Esto, esto no es normal. La comodidad de Juanfer era demasiado evidente. Y ojo que fue muy emocionante ver de cuarto en la quali, que no nos lo esperábamos tampoco, a Holguín, porque Mini Warrior... Los urbanos no es que sean su favorito. Segundo, Gabriel Giovannini, Lucas Borba, tercero, Holguín, cuarto y Pedro Borns, chileno, de quinto. Sí, pero esa diferencia de 2.5 segundos en una pista de un minuto y medio es ya. una diferencia muy grande. Sin duda alguna. Y ojo una cosa, antes de pasar a la final, que me gustó mucho verlo y usted lo decía en la transmisión, ¿cuántas bicicletas de downhill hubo acá? Top 5 downhill. Ahí está. O sea, esto es muy raro que pase. Es raro. y Hace está, mucho no lo veía. Está pasando algo raro porque Ferreira es de los que evita la bicicleta de Downhill. Me ha sido traerla. Me sorprende. Cosas destacables. Bueno, pues, veíamos a un Mario Jarrín. Un Mario que a pesar de su vejez lo vemos muy vigente. Y sólido. Y le encanta. Mario se le ve cómodo, se le ve compuesto, se le ve sin errores. Pero así como Pedro Burns. Pero es que de ahí... A ir a fondo es otro precio. Ferreira, como le sí, decíamos, yo. bajando en su bicicleta de downhill, fue el primero que nos impresionó. Sí. Además, fue el primero que pasó por unas zonas que nosotros decíamos, uy, pero es que pegó una con otra y con otra. Y ya estaba en la mitad de la pista. No se le vio muy cómodo en las escaleras, probablemente por la lesión que está arrastrando. No y luego vio. tenemos a el brasilero Gabriel Giovannini, que tampoco, o sea, yo no lo he visto mucho, no le ha puesto atención se le vio bien, se le vio con mucha intensidad el pedaleo. 
El pedaleo ya... Ta, 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 Él fue el primero que hizo un gap. Hizo un gap que cayó, que se le notaba cómo aceleraba. Puede pegarle a algo, puedes controlarse, pero pues le funcionó. Quedó de cuarto. Muchos corredores se les iba la rueda trasera en la primera curva derecha de escaleras. Y nosotros veíamos ahí como el nivel de todos los corredores. Al que se le iba y se le iba mucho, decíamos, uy, va a muerte. Hay otros que sin ir tan rápido, igualmente se les iba. Y luego tenemos en tercer lugar otro asilero, Lucas Borba, que ese me gustó mucho la bajada. También la bajada muy compuesta, con un tiempo de 1.27 segundos. Fíjense que también se le vio bien, errores creo que no tuvo. Y ya era el turno para un Sebastián Holguín, el mini warrior, que nos sorprendía no solamente por verlo, lo bien que había quedado clasificado, una bajada muy limpia, veíamos como casi se lo mete a una piedra que estaba pintada. Menos punto seis de Lucas Borba. Estuvo ahí bajándole, bajándole, bajándole y llegó por delante, lo cual ya lo ponía a quedar en un segundo lugar. Es un corredor más de Copa Mundo, de downhill puro y duro. Pero se inspiró. Se viene un año bastante interesante. A Colombia, porque se viene Holguín y ya entrando en materia con Juan Fer Vélez, los dos van a estar en la Copa del Mundo dando mucho de qué hablar. Juan Fer Vélez, qué bajada, qué espectáculo, qué diferencia, qué nivel, es que meterle dos segundos casi al segundo lugar en una pista de uno y medio. Vean este hombre cómo se disfrutan las escaleras es que en can... Medellín. Es que le fluye Por de todas fascina. partes. No entiende uno cómo la bicicleta no lo vomita hacia adelante. Que en la zona donde sabíamos que Juan Fer iba a sacar su sus garras. Usted lo ve muy rápido, hace gaps, hay otros que medio los hace, se queda, sigue hacia adelante, la bicicleta va perfecta, impulsándose, impulsándose, y al final, dos segundos de diferencia, solamente en la sección de las escaleras. Ahí está, para luego ubicarse en un tiempo de 1 minuto 25 segundos, punto .039, primera victoria internacional, merecida, muy merecida para Juan Vélez. Y creo que no será la última. Ojalá que también Juanfer se meta ahora en la Copa del Mundo a hacer buenas cosas. Y hay otro precio, pero creo que hay madera. Da gusto verlo correr, pero es alguien que la, la, la tiene toda. Y que la ha luchado. Ahí está. De nuevo, estamos acá sentados. Mi burro online, Marcelo Gutiérrez. Se nos vienen más eventos de este año. Estaremos comunicándoles cuando estemos ahí ya listos. Gracias por estar presentes. La idea es que la siguiente vez estén más y más conectados para que disfrutemos. ¿Alguna palabra? No, nada. Chao, Pingüines. Suerte, pues.